Yeah. So current price ni nini? Sawa, so, current price ni price ya mwisho kutengenezwa. Sawa, so, au ni price ya sasa hivi. Na mara nyingi ni the price ambayo ina, inaonyeshwa na last candle ambayo itakuwa on formation. Si tumeelewana hapo bosi wangu. Yes. Kwa hiyo tukishaenda kwenye aina za orders nitakuwa nakwambia like maybe buy limit sawa? Yes. Una buy below the current price. Sasa unatakuwa uelewe nikisema buy below the current price. Hiyo current price ni nini? Maana kama ni buy below the current price isiwe huko juu iwe below this price hapa chini. Hiyo ndio buy limit. Mm. Tutakuwa tunasoma tukienda kusoma kwenye aina za orders unatakuwa kufahamu mm. Current price ni nini? Tumeelewana mpaka hapo. Ndio. Terminology nyingine ambayo natakiwa kuifahamu sawa? Mm. Uh, kutoka kwenye week hapo, kwenye candlestick ni week. Okay? So week, yeah. week ni hii mikia unayoiona hapo. Lakini pia wengine wanaziita shadows, okay? Wengine wanaziita shadows. Zenyewe pia shadows zinatusaidia sana kwenye kwenye trading. Kwa ni muhimu zifahamu. Uh, kwenye candlestick kuna vitu kama vifuatavyo. Kwanza kuna hizi pointi za juu na pointi ya chini. Pointi ya juu kabisa kwenye candlestick kama hii inajulikana kama high. The highest point. Sawa? Sawa sawa. Inaitwa high. Boss kwenye candlestick zote za aina mbili. Lakini kuna hii point ya hapa chini kabisa inaitwaje hii inaitwa low inaitwa low sawa hai ya juu low ni chini tumeelewana mpaka hapo then ndio tendo siki inapokuwa inatengenezwa unaiona kama hii inavyotengenezwa sasa hivi ili iweze kufunga hii inatakuwa kufunga baada ya lisaa limoja unadhani itafunga baada ya muda gani maana ke kwa kwa muda huo size za 3 dakika 17 ndio itafunga. Itafunga saa ngapi? Saa 3 maana yake kuanzia size. Hapana, uweze kuhesabu kuanzia sasa hivi, imeshaanza kutengenezwa. Sio kwamba imeshaanza kutengenezwa, imeshaanza kutengenezwa bit 4. Unanielewa? Eh. Yes. Mm. Kwa hiyo hapo itafunga kwenye mida saa hapo nitakadiria au na jinsi ya kufanya. Hapana. Kama inatendwa kila baada ya lisaa unaanza maana yake imeanza kutengenezwa saa mbili. Saa mbili kamili. Saa mbili kamili, umeelewa? Kwa hiyo itafunga saa ngapi? Saa tatu kamili. Sawa? Sawa sawa. Kwa hiyo ni very simple. Ni very yes, simple. Sawa. Ndio. So, nilikuwa nataka kukuonyesha kitu sasa kwenye kwenye price ku close, kwenye candle inapo close. Um, unapokuwa na candle mbili, kama candle inaenda juu. Mfano hapa hizi nyekundu ni bullish candle. Zinaitwa bullish candle why? Because zina tabia ya kwenda juu. Zinaitwa bullish candle because they are moving up. They are buying, okay? Alafu kuna bearish ambazo ni za kushuka. Ambazo zinaitwa this is this is bearish. Ambazo zenyewe ni za kushuka. Sawa? Kwa hiyo tendo hili ujue kwamba ni bullish au bearish. Lazima usubiri ifunge. Sawa? Sasa, let me assume this is bullish candle. Kama hii ni bullish candle, itafungulia huku chini itafunga juu because inaenda juu. Sawa? Kwa hiyo hapo yes. Hapa tuna hapa tuna hii inaitwa closing price kwenye bullish alafu ni opening price yani candle inafungua hapa inakuja inafunga hapa kwenye bearish inakuwa kinyume kinyume ina close ina open hapa inafunga wapi hapa chini tunaona mpaka hapo why because bearish inatoka mm. inarudi chini kwa hii ni terminology ambayo pia unatakiwa uifahamu tumeelewana mpaka hapo ndio Tumelewana kwenye weeks. 
tumeelewana kwa ndio nimekuelewa bearish candlestick alafu this is candle body sasa tumeelewana ndio yes ndio hivyo ni baadhi ya vitu vilahisi ambavyo unatakiwa uvijue